आज के होते क्लस इलेवेनर वृत्त चैप्टारे दीर्घोत्तर धर्मी हे पंद नम्बर अंक देखे शुरू कर लर आगे भिडियो तो हमें एक थे चौदह पर्त अंकगल कराना हो डेसक्रिपने से समस्त भिडियो प्ले लिस्ट देवा थक ठीक है तो आज के पंद नम्बर अंक शुरू करी बोले से पंद नम्बर अंकते जो एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर इज इक्ल टू षोलो वृत्तर ऊपर जी रकम एक आर हे एम एक बिंदु जो ओई बिंदुर मध्य दिए अंकित जैसमूह जगू थक तर मध्य बिंदुर संचार पथ निर्णय कर ठीक है तेल जो वृत्तार समीकरण दिए वृत्तार समीकरण एक लिखे नहीं एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर इज इक्ल टू षोलो तेल एटा थे लिखते पर एक स्कोयर प्लस वाई स्कोयर इज इक्ल टू चार स्कोयर तो से वृत्तटा जो ए रकम है तेल वृत्तटार केंद्र एबारे दिए वृत्तर उपरे अवस्थित एक बिंदु हे कत जिरो कमा चार तेल से ही बिंदु धरे निल जिरो कमा चार एट हे ए बिंदु और ये बिंदु को हमें एक जय जयर प्रानबिंदु अपर प्रानबिंदु बी धरे निची तेल बी बिंदुर जो स्थानांक वृत्तर समीकरण देखे हमें से लिखते पर कत फोर कस्थिटा मैं पैरामेट्रिक समीकरण आकार लिखी पैरामेट्रिक स्थानांक ठीक है जेहेतु डान दिखे व्यसार धोरा चार तेल फोर कस्थिटा कमा फोर सैन थीटा ठीक है यही हे वृत्तटार ऊपर अवस्थित अपर एक बिंदुर स्थानांक धरे नहीं अतए हे जिरो कमा चार बिंदुगामी जे एर अपर प्रान बिंदुर स्थानांक प्रानबिंदु स्थानांक फोर कस्थिटा कमा फोर सैन थीटा ठीक है सामने एक धरे लिखे दी अच्छा एबारमें तेल ये ए बी जय हल ये ए बी जयर मध्य बिंदुर प्रान मध्य बिंदुर संचार पथे समीकरण बेर करते हैं तेल ए बी जयर मध्य बिंदु बेर करी जो अतए ए बी जय एर मध्य बिंदु तेल क्यों मध्य बिंदुटा जिरो प्लस फोर कस्थिटा बु कमा फोर प्लस फोर कस्थिटा फोर सैन थीटा बु तर मैं इटा दाड़ा हे ए रखम जो टू कस्थिटा कमा टू प्लस टू सैन थीटा ठीक है अच्छा ए बी जयर जो मध्य बिंदु तर आर संचार पद बेर करते हैं से बी जयर मध्य बिंदुटार स्थानांक एच के धरे नहीं आर धरी ए बी जय एर मध्य बिंदुर स्थानांक मध्य बिंदुर स्थानांक धरे नहीं कत एच कमा के तेरे निश्चय लिखते पर एच इज इक्ल टू टू कस्थिटा के इज इक्ल टू टू प्लस टू सैन थीटा तो यहन कस्थिटार मान पे जा कत एच बू और एखान टू सैन थीटार मान पे जा माइनस टू अतए सैन थीटार मान पे जा कत के माइनस टू ब टू तेल उद्देश्य जो एच आर के दिए समीकरण निर्णय करो तेल कि लिखते पर जानी सैन स्कोर थीटा प्लस कस स्कोर थीटा इज इक्ल टू वान ठीक है तेल सैन थीटार कस थीटार माना बस दी तब के माइनस टू बु तर होल स्कोर प्लस एच बु तर होल स्कोर इज इक्ल टू वान तेल एखान हो जाए के माइनस टू तर होल स्कोर प्लस एच स्कोर इज इक्ल टू टू स्कोर ठीक है तेल संचार पथे समीकरण क्यों हलो अतए संचार पथे समीकरण हल हे संचार पथे समीकरण से हेचर जैगे तो हमें एक्स बसब और वाइर जैगे के बसा सरि के जगह तो वाई बसा ठीक है तेल समीकरण ए रखम लिखी एक्स स्कोयर प्लस वाई माइनस टू तर होल स्कोर इज इक्ल टू डान दिखे चार तेल ये हमारे निर्णय संचार पथे समीकरण ठीक है पंद्रह नम्बर अंक 
এবার আমরা করব হচ্ছে ষোলো নাম্বার অঙ্কটা তো ষোলো নাম্বার অঙ্কটাতে কি বলা হয়েছে বলেছে যে থ্রি সি ব্যাসি বিশিষ্ট একটা হচ্ছে বৃত্ত যেটা মূল বিন্দু দিয়ে যায় আর স্থানাঙ্ক অক্ষ দুটোকে এ আর বি বিন্দুতে ছেদ করে তবে ও এ বি যে ত্রিভুজটা তার ভর কেন্দ্রের সঞ্চার পথের সমীকরণটা নির্ণয় করে ঠিক আছে তাহলে আমি একটু একটা ছবি এঁকে নিই ছবির সাহায্যে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করি একটা বৃত্ত যেটা হচ্ছে মূল বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে সেই রকম বৃত্তটা হচ্ছে এরকম হতে পারে যে মূল বিন্দু দিয়ে যায় এরকম একটা বৃত্ত যেটা অক্ষ দুটোকে এ আর বি বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি এক্স অক্ষকে এ বিন্দুতে আর ওয়াই অক্ষকে বি বিন্দুতে ছেদ করে মূল বিন্দুটা হচ্ছে ও তাহলে এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমি জানি না সেটা ধরে নিলাম এ কমা জিরো বি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা আমি ধরে নিচ্ছি জিরো কমা বি ঠিক আছে এবার বলেছে এই যে ও এ বি যে ত্রিভুজটা এই ও এ বি ত্রিভুজের ভর কেন্দ্রের সঞ্চার পথের সমীকরণটা আমাকে বলে দিয়েছে আর বলেছে যে এই যে বৃত্তটা এর ব্যাস হচ্ছে থ্রি সি একক তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি হচ্ছে এ আর বি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এ বিন্দু যেটা তার স্থানাঙ্ক হচ্ছে এ কমা জিরো আর বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো কমা বি আর প্রদত্ত এ বি এর যে দৈর্ঘ্যটা সেটা হচ্ছে থ্রি সি এটা বলে দিয়েছে তাহলে আমরা এ বি এর যে দৈর্ঘ্য রুট ওভার কত হবে এ মাইনাস জিরো তার হোল স্কোয়ার প্লাস জিরো মাইনাস বি তার হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু কত থ্রি সি তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ডান দিকে হোল স্কোয়ার করে দিলাম নাইন সি স্কোয়ার এটা একটা সম্পর্ক পেলাম সেটা হচ্ছে ডাক্টে না একটা নাম্বার দিয়ে রেখে দিলাম এবার আমি এই ও এ বি ত্রিভুজের ভর কেন্দ্রের স্থানাঙ্কটা বের করব তাহলে অতএব ত্রিভুজ এ ও বি এর ভর কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক ঠিক আছে এ ও বি ত্রিভুজের ভর কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক সেটা কি হবে মূল বিন্দুর স্থানাঙ্ক জিরো কমা জিরো তাই না এটা জিরো কমা জিরো তাহলে জিরো প্লাস এ প্লাস জিরো বাই তিন ভর কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক জিরো প্লাস জিরো প্লাস বি বাই হচ্ছে তিন তাহলে এটা হয়ে গেল হচ্ছে এ বাই তিন কমা বি বাই তিন আবার যেহেতু এরই সঞ্চার পথে সমীকরণ বের করব তাহলে এরই স্থানাঙ্কটাকে আমি এইচ কমা কে ধরে নিই আবার ধরি ত্রিভুজ এ ও বি এর ভর কেন্দ্র আমি ধরে নিচ্ছি এইচ কমা কে তাহলে নিশ্চয় এইচ ইজ ইকুয়াল টু কত এ বাই তিন কে ইজ ইকুয়াল টু বি বাই তিন তাহলে এ ইজ ইকুয়াল টু কত থ্রি এইচ আর এখান থেকে বি ইজ ইকুয়াল টু কত থ্রি কে এই এ এবং বি এর মানটা এক নংয়ে যদি বসিয়ে দিই তাহলে আমরা কি লিখতে পারব যে এক নং থেকে পাই এক নং থেকে পাই এ স্কোয়ার মানে থ্রি এইচ তার স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মানে থ্রি কে তার স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু নাইন সি স্কোয়ার গোটা লাইন সম্পূর্ণ লাইনটা থেকে আমি নয় উঠিয়ে দিচ্ছি তাহলে এটা হবে এইচ স্কোয়ার প্লাস কে স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু সি স্কোয়ার তাহলে আমাদের নির্ণয় সঞ্চার পথ তাহলে কি হচ্ছে অতএব নির্ণয় সঞ্চার পথ সঞ্চার পথ হলো হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু সি স্কোয়ার এটাই আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে এবার আমরা করব হচ্ছে সতেরো নম্বর অঙ্কটা ঠিক আছে দেখি তার সতেরো নম্বর অঙ্কটা কি দিয়েছে বলেছে যে এক্স ইকুয়াল টু জিরো মানে ওয়াই অক্ষ ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো মানে এক্স অক্ষ আর এল এক্স প্লাস এম ওয়াই প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এই বাহু বিশিষ্ট ত্রিভুজের পরিবৃত্তের সমীকরণটা নির্ণয় কর ঠিক আছে আর বলে দিয়েছে যে এল এম এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে সর্বদা এল স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফোর এল স্কোয়ার এম স্কোয়ার এটা একটা শর্ত দিয়ে দিয়েছে দিয়ে বলেছে বৃত্তটির কেন্দ্রের সঞ্চার পথে সমীকরণটা বের করো তাহলে আমরা শুরু করি এখানে যে তিনটে লাইনের কথা বলা হয়েছে সেই তিনটে লাইন হচ্ছে কি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো আর এক্স ইকুয়াল টু জিরো তার মানে এটা হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো আর এটা হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু জিরো আর একটা আর একটা লাইন হচ্ছে কত এল এক্স প্লাস এম ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান সেটা আমি ধরে নিচ্ছি যে এই লাইনটা ঠিক আছে তাহলে এখানে তিনটা বিন্দু আমি ধরে নিচ্ছি একটা হচ্ছে এটা ও এটা এ এটা হচ্ছে বি তাহলে এ বি লাইন হচ্ছে কোনটা এল এক্স প্লাস এম ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এটা এক্স অক্ষকে এ আর ওয়াই অক্ষকে বি বিন্দুতে ছেদ করেছে আমি ধরে নিলাম 
তাহলে এটা ছেদিতাংশ আকারে সরলরেখাটা কত হবে x বাই ওয়ান বাই এল প্লাস ওয়াই বাই ওয়ান বাই এম ইজ ইকুয়াল টু কত ওয়ান তাহলে আমরা এ বিন্দু যেটা তার স্থানাঙ্ক এরকম লিখতে পারবো যে ওয়ান বাই এল কমা জিরো আর বি বিন্দু যেটা তার স্থানাঙ্ক লিখতে পারবো জিরো কমা ওয়ান বাই এম ঠিক আছে তাহলে এ বিন্দু আর বি বিন্দু আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে এখান দিয়ে যে বৃত্তটা পাওয়া যাবে সেই বৃত্তটা কেমন হবে সেই বৃত্তটা হচ্ছে এ বি হয়ে যাবে সেই বৃত্তটা ব্যাস তাহলে যে বৃত্তের ব্যাসের প্রান্তবিন্দু দুটো জানা আছে সেই বৃত্তের সমীকরণ আমরা লিখতে পারবো অতএব বৃত্তটির সমীকরণ বৃত্তটির সমীকরণ এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান মানে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এল ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স এক্স টু মানে জিরো ইজ ইকুয়াল টু সরি প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান মানে জিরো ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু মানে ওয়ান বাই এম ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এটা কী হয়ে যাচ্ছে এটা হয়ে যাচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স বাই এল প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই বাই এম ইজ ইকুয়াল টু জিরো এই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় সেই বৃত্তটা সমীকরণ ঠিক আছে তাহলে বৃত্তটার সমীকরণ আমরা পেয়ে গেলাম এবার আমাকে বলেছে যে এই যে বৃত্ত এই বৃত্তের কেন্দ্র যেটা হবে তার সঞ্চারপথের সমীকরণ তাহলে বৃত্তর কেন্দ্রটা কি হবে এবি জায়ের এবি যে লাইনটা তার মধ্যবিন্দু তাই না তাহলে অতএব বৃত্তটির কেন্দ্র সেটা আমরা এবি যে লাইনটা এবি যে ব্যাস তার মধ্যবিন্দু দিয়েও বের করতে পারি আর এখান থেকে আমরা সমীকরণ থেকেও বের করতে পারি তাহলে বৃত্তের কেন্দ্র যদি সমীকরণ থেকে বের করি তাহলে এক্স আর ওয়াইয়ের সহকে দুই দিয়ে ভাগ করে চিহ্ন পরিবর্তন করতে হয় তাহলে এটা কথা হবে ওয়ান বাই টু এল কমা ওয়ান বাই টু এম এটা হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র আমি ধরে নিচ্ছি যে আবার এই যে কেন্দ্রটা তার স্থানাঙ্কটা হচ্ছে আবার ধরি বৃত্তটির কেন্দ্র এইচ কমা কে তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো যে এইচ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টুয়েলভ আর কে ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু এম তাহলে এখানে এল ইজ ইকুয়াল টু আমরা কী পাবো ওয়ান বাই টু এইচ আর এম ইজ ইকুয়াল টু কত পাবো ওয়ান বাই টু কে আর বই একটা শর্ত দিয়ে দিয়েছে সেই শর্তটা কি দিয়েছে কোশ্চিনের যে শর্তটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে এরকম যে প্রদত্ত এল স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফোর এল স্কোয়ার এম স্কোয়ার তাহলে এল আর এমের মান বসিয়ে দিই তাহলে কথা হবে ওয়ান বাই টু এইচ তার হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই টু এম তার হোল সরি টু কে তার হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু ওয়ান বাই টু এইচ তার হোল স্কোয়ার ওয়ান বাই টু কে তার হোল স্কোয়ার তাহলে ওয়ান বাই ফোর এইচ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই ফোর কে স্কোয়ার ফোর ইন্টু ওয়ান বাই ফোর এইচ স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান বাই ফোর কে স্কোয়ার ফোর ফোর উঠে গেল আর গোটা লাইনটা থেকে ওয়ান বাই ফোরটাকেও তুলে দিচ্ছি তাহলে এটা হয়ে যাবে ওয়ান বাই এইচ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই কে স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এইচ স্কোয়ার কে স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে নির্ণয় সঞ্চার পথের যে সমীকরণটা সেটা হচ্ছে এটা অতএব নির্ণয় সঞ্চার পথ সঞ্চার পথ সেটা হচ্ছে কত ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় সঞ্চার পথের সমীকরণ ঠিক আছে আজকে সতেরো নম্বর অঙ্ক পর্যন্ত হলো এর পরের ভিডিওতে আবার আমরা আঠেরো থেকে বাকি অঙ্কগুলো ধাপে ধাপে শেষ করব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ